żeby pamiętać, że nawet jak taki junior się wywiązuje z jakichś rzeczy, gdzie których już się nauczył, no to trzeba pamiętać, że on potrzebuje tego prowadzenia i to jest jak najbardziej ok. Czyli to nie jest tak, że jesteśmy dobrzy we wszystkim albo źli we wszystkim, tylko zależnie od zadania mamy różny, różny taki stopień przygotowania. Najgorsze, co możemy zrobić jako liderzy, to odwrócić kolejność albo po prostu pomylić się, czyli kogoś, kto ma niski TRM traktować jako tego, co miał wysoki i na odwrót. Bo jeżeli zrobią dziurę w kadłubie, no to twoja łódź zacznie nabierać wody i utonie. No. Cześć. No. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. W ostatnim szorcie rozmawialiśmy o tym, że mikromanagement to jest największe zło tego świata i wszystko co najgorsze, ale na sam koniec powiedzieliśmy, że są sytuacje, w których ten mikromanagement wcale nie jest taki zły. I dzisiejszy temat zastanówmy się, no to ile swobody możemy dać swoim pracownikom. I Krzychu, wiem, że ty masz świetną technikę na to, aby ustawić co, kto, ile może i jak z kim pracować, prawda? Tak, to prawda. Chciałem właśnie o tym dzisiaj parę słów powiedzieć, bo czy to nie jest tak, i powiedz mi Paweł, czy nie uległeś temu, temu złudzeniu, bo ja kilka razy uległem, więcej niż kilka razy, że czasem jest tak, że jeżeli uznajemy, że ktoś jest dobrym pracownikiem, że robi super swoją robotę, no to wtedy automatycznie uznajemy, że ogólnie we wszystkich tematach jest po prostu dobry i może robić swoją robotę i wtedy właśnie staramy się ograniczać ten mikromanagement, no bo nie chcemy, żeby na przykład jakiemuś seniorowi, żebyśmy mówili co i jak ma robić, żeby się nie wkurzył, co jest zresztą naturalne, ale wychodzi na to, że we wszystkich tematach, we wszystkich zadaniach mu dajemy po prostu wolną rękę, bo zakładamy, no to jest dobry pracownik, dobrze, dobrze robi i już. Wpadłeś kiedyś w, taki, w, taki, w takie, takie złudzenie? No oczywiście, że tak i to później przychodzi z takimi trochę nawet pretensjami, że no ale dobra, no to ja wiem, że ja tutaj umiem, ale, ale co ja mam robić? No właśnie, to jest taka rzecz, że ludzie nie są dobrzy po prostu, jeżeli ktoś jest dobry w swojej robocie, jest dobry we wszystkim. Nawet ja jestem słaby w różnych rzeczach, ty Paweł też, dobrze o tym wiemy, bo już trochę są pracujemy. Ważne oczywiście, żeby twój szef też wiedział, w czym na przykład ty jesteś słabszy i z czym sobie nie radzisz. I właśnie, tutaj przechodzimy do pojęcia, o którym będę dzisiaj mówił, który się nazywa po angielsku task relevant maturity. Po polsku można by to przetłumaczyć jako dojrzałość zależna od zadania. I o co chodzi? Otóż jest to pojęcie, które wymyślił, wymyślił czy spopularyzował Andy Grove, były CEO firmy Intel, znany powiedzmy guru zarządzania i w swojej książce High Output Management, właśnie zaprezentował to pojęcie Task Relevant Maturity, które oznacza, że każdy z nas ma ten poziom właśnie takiej dojrzałości zależny od zadania, zależny od tego tasku. Czyli to nie jest tak, że jesteśmy dobrzy we wszystkim albo źli we wszystkim, tylko zależnie od zadania mamy różny, różny taki stopień przygotowania. I na ten wskaźnik Task Relevant Maturity, bo tu możemy określić, że to jest jakiś wskaźnik, składa się skill i will. Skill to są umiejętności, doświadczenie, wszystko to, czego się nauczyliśmy przez te, przez te wszystkie lasza naszej pracy, a will no to jest taka orientacja na wynik, to jest chęć wzięcia odpowiedzialności za swoją pracę, no bo są zadania, które, którymi chęt, których chętnie się podejmujemy, a są zadania, których się mniej chętnie podejmujemy. I to też jest naturalne. I istotne jest to, żeby sobie zdać sprawę, jeżeli właśnie delegujemy jakieś zadanie czy jakąś odpowiedzialność na naszego pracownika, to żeby nie zakładać z góry, że jeżeli to jest pracownik, który ogólnie jest dobry, super senior, zawsze po prostu daje czadu, wszystkie zadania wy, wy, wypełnia, można mu po prostu polecić coś i zawsze się wywiąże z tego, żeby nie zakładać z góry, że tak będzie zawsze przy każdym rodzaju zadań. I ważne, żeby właśnie sobie określić, dla każdego zadania i osoby, można sobie nawet taką macierz zrobić, jeżeli ktoś by chciał, jaką tę dojrzałość ma właśnie dana osoba do, 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 do zadania. No i oczywiście ta, to, to, to nie jest jakiś, jakiś skomplikowany system, ta dojrzałość po prostu może być niska, średnia albo wysoka, 
i jest, musimy sobie sami wykształcić takie sposoby dochodzenia do tego, jaką ma ten ktoś dojrzałość. I tutaj chwilę, Paweł, o tym pogadajmy, bo no, zastanówmy się, jakie, jakie, jakie mogą być sygnały, że ktoś ma taką niską dojrzałość albo wysoką właśnie do tego zadania. Kilka rzeczy, które mi przychodzą na myśl, na przykład jeżeli ktoś jest nowy u nas w firmie, w zespole, albo został awansowany na jakieś inne stanowisko, zwłaszcza ci z was, którzy zostali awansowani właśnie ze specjalisty na, na, na lidera, no to wtedy ta, to TRM, tak nazywajmy, jest niskie, no bo wiadomo, że jeszcze nie ma doświadczenia we wszystkich zadaniach, więc dla, 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 dla wielu zadań to TRM będzie niskie, czyli będziesz wymagał jakiegoś większego wsparcia. Jakiego wsparcia, to zaraz będziemy o tym mówić właśnie, kiedy się odniesiemy do tego mikromanagementu. Też jeżeli zauważamy, że ktoś na przykład zaczyna dla jakichś określonych zadań, zawala terminy, nie dowozi, nie wywiązuje się, no to też znaczy, że dla tych określonych zadań może mu słabiej idzie. Mi też się zdarza niektóre zadania czasem gorzej dowieść albo, albo zawalić jakiś deadline. To są te zadania właśnie, w których się gorzej czuję. Ja na przykład osobiście też uważam, że jeżeli ktoś zadaje dużo pytań, kiedy mu zlecasz zadanie, to jest taka dyskusja, bo niektórzy, jak czytałem w literaturze, niektórzy uważają inaczej. Ja uważam, że jeżeli ktoś zadaje dużo pytań, bo na przykład już wyprzedza, że z takim zadaniem na podstawie doświadczenia wiemy, że będą jakieś problemy, więc zadaje dużo pytań, dopytuje, kwestionuje. To znaczy, że ktoś na przykład ma wysoki ten poziom tej dojrzałości, bo jest w stanie przewidzieć po prostu na kilka kroków w przód, jakie mogą być problemy. Paweł, jakie ty masz doświadczenie? Ja bym dodał jeszcze jedną sytuację, jeszcze jedną taką rzecz, bo mówiłeś, mówiłeś o nowych pracownikach, a ja bym jeszcze powiedział o juniorach, no bo juniorzy z założenia, no to no, na początku są nowi, ale oni tego ten teren będą mieli niski no, przez długi czas z racji tego, że muszą się po prostu wiele rzeczy nauczyć i są na początku swojej ścieżki kariery. To się tyczy juniorów i to się tyczy też osób na wszelkiego typu programach takich stażowych, szkoleniowych, wakacyjnych. Niektórzy robią właśnie takie rzeczy, żeby pamiętać, że nawet jak taki junior się wywiązuje z jakichś rzeczy, gdzie których już się nauczył, no to trzeba pamiętać, że on potrzebuje tego prowadzenia, i to jest jak najbardziej ok. Także to, to mhm. są te wyjątki, o których wspominaliśmy odnośnie mikromanagementu, że tam wręcz to jest właśnie konieczne i ten, to wcale nie jest takie złe, że kiedy ten teren jest niski i widzimy, że no, ci ludzie potrzebują, potrzebują wsparcia, potrzebują prowadzenia, no to trzeba ich poprowadzić. Bo mi się to bardzo mocno klei też z taką ideą zarządzania sytuacyjnego, o którym pewnie zrobimy też odcinek na Blancharta, ponieważ to właśnie tak fajnie pokazuje, że na, na początku trzeba właśnie tych ludzi poprowadzić, wiedzieć, mieć tą świadomość, kto jakiej pomocy potrzebuje, jak jest dojrzały do realizacji danego zadania, czy to jest coś, co dla niego jest ok, czy dla niego jest ok. I to, na co ja bym zwrócił tutaj uwagę, jest kluczowe chyba w tym całym podejściu, to to, że Najgorsze, co możemy zrobić jako liderzy, to odwrócić kolejność albo po prostu pomylić się, czyli kogoś, kto ma niski TRM traktować jako tego, co miał wysoki i na odwrót. Mam rację? No właśnie, to zaraz o tym, o tym też parę słów powiem, bo jeszcze chciałbym wrócić do, tego, do tej ewaluacji, jaki mamy poziom tego TRM. Jest jeszcze jedna, jedno pojęcie po angielsku, tutaj wam przytoczę, które się nazywa Waterline Principle. I tutaj chwila takiego przetłumaczenia. Waterline to jest pojęcie z, związane ze statkami, z łodziami. Po polsku to nie wiedziałem tego, sprawdziłem na Wikipedii, nazywa się wodnica. I to jest taka linia na kadłubie statku wyznaczająca poziom wody. Oczywiście tam to jest dosyć skomplikowane, bo się okazuje, że są różne poziomy tej wody dla słodkowodnych, żeglugi morskiej, w tropikach, na Morzu Północnym i tak dalej, nieistotne. Grunt, że dla takiego prostego przykładu to jest po prostu ten poziom wody. I, no i oczywiście to, co jest powyżej linii jest nad wodą, a to, co jest poniżej linii, to jest pod wodą. I teraz o co chodzi? Kiedy zastanawiamy się właśnie, na ile pracownik potrzebuje wsparcia, to musimy oszacować ryzyko. I to Waterline Principle to mówi, że jeżeli ryzyko jest powyżej jakiegoś poziomu, czyli powyżej poziomu wody, no to nawet jeżeli odniesiemy porażkę, jeżeli będzie jakiś problem, jeżeli będą jakieś kłopoty, no to ta dziura w tej burcie naszej łodzi będzie powyżej poziomu wody, więc woda się nie zacznie nalewać, możemy po prostu spokojnie dziurę naprawić, cały czas mówiąc tą metaforą i wyciągnąć z tego naukę. Natomiast jest taki pewien poziom, poniżej którego no nie możesz pracownikom podejmować tego ryzyka, bo jeżeli zrobią dziurę w kadłubie, no to twoja łódź zacznie nabierać wody i utonie. 
Więc podejmowanie ryzyka poniżej tego poziomu jest niedozwolone i wymaga chociażby zgody tego kapitana, czyli team lidera, czy jakiegoś procesu, który sobie w zespole ustalicie. I analizując to ryzyko należy sobie zadać pytanie właśnie, jak skorzystamy na tym, że wszystko pójdzie dobrze, jakie ryzyka są, jeżeli coś pójdzie źle albo wszystko pójdzie źle i czy możemy z tym żyć, czy to ryzyko jest powyżej tego poziomu wody, czy poniżej. I zbierając to wszystko do kupy, jesteśmy w stanie ocenić właśnie ten poziom TRM pracownika dla określonego zadania i będziemy wiedzieli, jak go wspierać. Jeszcze tutaj dodam, że to nie dotyczy tylko indywidualnych osób, bo możemy się zastanowić, po pierwsze, jak, jakie ogólnie nasz zespół ma kompetencje dotyczące określonych zadań. Czy albo może, że mamy na przykład osoby, które mają kompetencje wysokie do tych zadań, a, a inni mają niskie. Więc warto też, to jest trochę powiązane, Paweł, z tym, z, z tym, co bardzo często podkreślasz, czyli żeby poznać swój zespół, żeby zastanowić się, jakie ludzie mają typy osobowości, w czym są dobrzy, w czym są źli, żeby dopasowywać te zadania. Bo też ważne, żeby utrzymywać tę równowagę, czyli albo żeby przekazywać osobom, które mają tą mniejszą dojrzałość, zadania, żeby się ćwiczyli, żeby wybiera, nabierali tej dojrzałości. Chyba, że mamy sytuację krytyczną, deadline goni, no to wiadomo, że wtedy ci bardziej doświadczeni muszą, muszą to zrobić. Można też wspierać mentoringowo pracowników, czy po prostu no, ich uczyć, żeby, żeby wchodzili wyżej. Ale dobrze, w jaki... Poczekaj, to jest ważna zadać? rzecz, tak, bo to jest jedna ważna rzecz. Musicie uważać na to, żeby pracowników nie przepalić, bo jeżeli weźmiecie osoby, dla których ten TRM jest niski, a ich profil osobowościowy mówi, że na przykład najgorsze, co możecie im zrobić, to dać im jakąś grubą analizę i ja na przykład jestem tego typu człowiekiem, jak mam coś usiąść do takiej dogłębnej analizy, to równie dobrze można mnie wyrzucić po prostu i nie dawać takich rzeczy. To jest ok, na przykład przy jakichś takich rzeczach, żeby wy, wypchnąć takiego człowieka ze strefy komfortu, żeby on zobaczył, spróbował, yy, przeszedł taką drogę. Yy, może to być odwrotnie też w drugą stronę. Dla osób, które są bardzo introwertyczne, takie wycofane, schowane, na przykład takim hardcorem będzie poprowadzenie warsztatów, czy jakiegoś szkolenia, czy jakiegoś wystąpienia dla na przykład innego zespołu, czy na przykład dla firmy, czyli nie mówiąc już w ogóle o konferencjach na zewnątrz, bo to możecie nawet ich zabić. Yy, więc yy, tu trzeba mieć tą świadomość, że to jest ok, żeby właśnie to balansować, ale to, to jest pewna granica, której lepiej nie, nie, nie przekraczać i nie przeciążyć swoich ludzi, bo będą potrzebowali naprawdę długiego urlopu na rekonwalescencję. To prawda. No i właśnie, jak wspierać ludzi, zależnie od tego ich TRM. Tutaj nawiążę do tego, co mówiliśmy na początku, czyli, że to się trochę wiąże z mikromanagementem, bo to nie jest tak, że żeby nie robić mikromanagementu, to dajemy człowiekowi zadanie i niech on sobie radzi z tym zadaniem, bo nie chcemy robić mikromanagementu. No więc nie. Kiedyś już ustalimy, że dana osoba dla określonego zadania, pamiętajmy o tym, ma ten poziom takiej dojrzałości do tego, żeby ją, ją, i te zadanie podjąć, czyli ten skill plus will, wysoki, średni albo niski, no to teraz możemy ją w określony sposób wspierać. Jeżeli ktoś ma poziom tego TRM niski, to znaczy, że podejrzewamy, że słabiej sobie będzie mógł poradzić z takim zadaniem, no to musimy tę osobę wspierać w taki sposób bardzo ustrukturyzowany i oparty o zadania, czyli musimy tej osobie mówić, to też jest taka, taka zasada, żeby mówić co, kiedy i jak ma zrobić. Czyli to jest taki mikromanagement, ale nie taki powiedzmy zły mikromanagement, tylko, tylko to jest po prostu takie wspieranie, pokazywanie, no chociażby tak jak z juniorami robimy, pokazywanie po prostu musisz to zrobić tak, musisz to zrobić w określonym czasie, w określony sposób i po prostu omawiamy z nimi te pojedyncze zadania. To jest, jest potrzebna taka struktura i właśnie zorientowanie na poszczególne zadania, żeby oni dokładnie wiedzieli, co mają zrobić. Jeżeli ktoś ma ten poziom średni, czyli powiedzmy, no, że jest, jest powyżej juniora, ale to nie jest taka osoba, że można jej dać zadanie i zostawić, no to tutaj już oczywiście nie możemy robić właśnie takiego, takiego bardzo ręcznego kierowania, no bo ta osoba już wie, co ma robić, w jaki sposób ma robić i kiedy ma to zrobić, tylko tutaj bardziej jest już kwestia właśnie tego dialogu, czyli ta osoba sama wymyśla, 
co będzie właśnie robić, w jaki sposób, a my po prostu o tym rozmawiamy. Wspieramy tam, gdzie ta, dyskutujemy, wspieramy tam, gdzie ta osoba powie, że na przykład ma problem, że nie, nie radzi sobie. Albo na przykład przechodzimy jakiś proces myślowy wspólnie, żeby zobaczyć, czy nie ma w tym jakiś dziur w rozumowaniu, ale twoja rola, rola jest tutaj bardziej właśnie, żeby wesprzeć, żeby powiedzieć tak, dobrze robisz, albo pomyśl o jakimś innym rozwiązaniu. No a co jeżeli ten ktoś ma ten TRM wysoki, czyli ma wysokie umiejętności, wysoką chęć do tego, żeby się podjąć tego zadania? No to to jest ten poziom, gdzie twoje zaangażowanie jest minimalne. Tutaj wystarczy określić cel, określić zadanie bardzo ogólnie, ale co jest ważne, nie można tak powiedzieć, dobra, to jest twoje zadanie, nara, koniec i już. Tylko oczywiście trzeba, trzeba to monitorować. Czyli po prostu trzeba rozmawiać, jak ci idzie, czy potrzebujesz czegoś, czy masz jakieś problemy. Trzeba się tym interesować. W ogóle nie można ludzi zostawiać z zadaniami, że to jest, to jest zadanie i już koniec. Dzięki temu, jeżeli, jeżeli rozpoznamy właśnie dla każdego zadania, które komuś chcemy dać, jaki jest ten poziom task relevant maturity, no to, to wtedy będziemy mieli większe zaangażowanie ze strony ludzi, bo nie będzie takiego właśnie, nie będą uważali, że albo za bardzo ich ręcznie sterujemy, albo ich zostawiamy z jakimś zadaniem, oni nie wiedzą co z tym zrobić i nie mają żadnego wsparcia. I, no i też unikniemy tego mikromanagementu, o którym ostatnio mówiliśmy. Dokładnie i dwa takie protypy ode mnie na koniec to z jednej, z jednej strony, jeżeli boicie się tego mikromanagementu, że jednak no, boicie się, że przegniecie, bo to jest takie normalne, nie? że może by, no, słyszeliśmy, wiemy, że to jest najgorsze, co może być i wiemy, że mamy to naturalnie, więc mogą was uratować procedury, zwłaszcza do zadań powtarzalnych, wdrożeniowych. Możecie zrobić po prostu, przygotować checklisty na zadania takie powtarzające, na zasadzie, dobra, takie rzeczy robi się ABC i to wtedy wy nie jesteście tymi y, złymi szefami, którzy stosują za dużo mikromanagementu, Wy po prostu podsyłacie odpowiednią procedurę, prosicie, żeby ktoś ją przeszedł po prostu krok po kroku, sprawdzając efekty. To może wam uratować tutaj skórę, zwłaszcza przy tych już takich ludzi na granicy, o których mówiłeś, że ktoś już, się, już nie jest juniorem, już jest midem, już wie, co ma robić, no ale jest nowy, więc nie wie, jak takie rzeczy robi się w twojej organizacji, więc warto wtedy taką procedurą się podeprzeć. A druga rzecz, to już wspominane przez nas nieraz podwójne potwierdzenie, czyli właśnie kiedy mówicie ludziom, co mają zrobić i oni wam tak, dobrze, zrobimy, no to zapytajcie się ich teraz, jak oni rozumieją, co oni mają zrobić. I dopiero jak oni wam powiedzą, co usłyszeli, co zrozumieli i jak to przetworzyli i to się zgadza z tym, co tak naprawdę od nich oczekujecie, wtedy możecie dać im tej wolności, niech działają i się mają okazję wykazać. Jednym z narzędzi, którego możesz użyć do wspierania ludzi w pracy z właśnie nad różnymi zadaniami, zależnie od ich TRM, są spotkania jeden na jeden, w czasie których z nimi pracujesz. I to też możesz właśnie wpasować to, co musisz zrobić, w swoje spotkania jeden na jeden. Jeżeli ktoś ma niskie TRM, to na przykład nie czekaj wtedy do spotkań jeden na jeden. Czasami się tak zdarza, że jeżeli mamy z kimś spotkanie jeden na jeden, sobie zapisujemy, co tam chcemy przegadać z tą osobą i czekamy tydzień czy, czy dwa, czy zależy jak często się z ludźmi spotykacie. I te rzeczy odkładamy, prawda? Sobie magazynujemy, zapisujemy gdzieś tam notatki, rozmawiamy, yy, rozmawiamy przy okazji. Jeżeli ktoś ma niskie TRM, to nie możesz czekać na rozmowę na jeden na jeden. Musisz najszybciej jak to możliwe sprawdzić, czy ta osoba wie, co ma zrobić, jak ma zrobić, kiedy to ma zrobić i musisz ustalić kolejny termin sprawdzenia tego, takie właśnie przejrzenie, dokładnie te same pytania, ale też to nie może czekać, nie wiem, tydzień czy dwa na następną rozmowę na jeden na jeden. Czasami to wystarczy, że to jest pięć minut. Paweł, ty jak masz juniorów albo nowe osoby, to z nimi przeważnie pracujesz codziennie, prawda? Oczywiście, na bieżąco i nawet, nawet powiem ci, że oni też sami proszą o to. I to jest też fajne, że, że to właśnie nie, nie, ma, nie, ma, nie ma co czekać i, i rzucać po prostu rzeczy, rzeczy od razu. To samo się tyczy sytuacji takich konfliktowych, czyli na przykład jeżeli dzieje się coś złego albo właśnie na przykład ten deadline się zbliża, coś idzie, coś idzie nie tak, to też nie można czekać i trzeba właśnie rozmawiać o tym, o tym od razu i 
sprawdzić, czy ten TRM, który nam się wydawał, zwłaszcza jeżeli nie mamy tak jakoś skwalifi- nie mamy tej metryki skw- skwantyfikowane, nie mamy jej określonej, spisanej i nam się wydaje, że ktoś tutaj sobie super da radę, a wychodzi na to, że może nie do końca, bo, bo mogliśmy się przeliczyć albo skala była za duża, to wtedy również nie ma co czekać i wtedy warto rozmawiać od razu. Mm-hmm. No właśnie, a teraz jeżeli ktoś ma to TRM yy, na średnim poziomie, Tutaj no ta już osoba bardziej dojrzała i tak jak wspomniałem wcześniej, na tym poziomie to już jest taka komunikacja dwustronna, wsparcie, przegadywanie jakichś problemów. W takiej sytuacji możemy poczekać na, do jeden na jeden i wtedy zapytać, jak ci idzie, pod warunkiem, że nie robicie tych jeden na jeden, nie wiem, raz na miesiąc, bo to też pamiętajcie o tym, że trzeba to, no nie wiem, przynajmniej raz na tydzień, raz na dwa tygodnie powinniście pogadać z tymi swoimi ludźmi yy, właśnie na jeden na jeden i wtedy możecie zapytać, jak im idzie, jakiego wsparcia potrzebują. Jeżeli ktoś jest na tym poziomie medium, to zakładamy, że już na takim poziomie dojrzałości, że jeżeli coś się wykrzaczy, będą, mie- będą mieli jakiś problem, to sami się odezwą, więc yy, wtedy no, możemy z tym poczekać. A jeżeli ktoś ma TRM yy, wysokie, no to już wiadomo, dokładnie to samo, czyli ta osoba, jeżeli będzie problem, to się do nas odezwie. Tutaj warto sobie zadać pytanie, czy po prostu, czy jasno, czy te, czy te oczekiwania są jasno określone, ewentualnie jakiś czas, deadline, kiedy te, kiedy te cele mają być spełnione i, i tutaj, tutaj no nie ma potrzeby, żeby właśnie rozmawiać tak bardzo często. Też liczymy na to, że jeżeli ktoś ma taki właśnie wysoki poziom tego TRM, to ta osoba już będzie sama się do nas zwracać, jeżeli będzie jakiś problem, więc, yy, więc nawet na jeden na jeden, jeżeli zapytamy, co słychać, wszystko w porządku, to będzie ok. Tak, tutaj ważne są dwie rzeczy, czyli z jednej, str- z jednej strony dla ciebie jako lidera to podejście otwartych drzwi, czyli twoje drzwi za- zawsze muszą być otwarte dla, dla twoich ludzi i twoim priorytetem jest właśnie to, żeby mieć czas dla nich, żeby oni wiedzieli, że w każdej chwili mogą przyjść i, i zapytać i żeby się nie bać, mieć tą taką relację partnerską, wręcz biznesową, jak, jak mm-hmm. też miałem, nie mam pracowników, ja mam partnerów biznesowych i działamy sobie mm-hmm. razem, więc to, jest, to, 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 to musi być właśnie takie, takie, takie otwarte. A dwa, to wbij sobie, po prostu wyrób sobie taki nawyk zawsze na, na, na sam, czy to na właśnie na koniec one-on-one'ów, ja zawsze robię to na, na, na koniec każdego spotkania, jeden na jeden, po prostu zadawaj pytanie, czym ci mogę pomóc, co mogę dla ciebie zrobić mm. i wtedy po prostu patrz na, re, patrz na reakcję, bo może być tak, że w czyichś oczach zobaczysz nagle strach, ale stwierdzi, stwierdzi że nie, bo on, on da se radę. I wtedy też warto, warto pociągnąć. A czy na pewno? Na pewno dasz radę, wszystko będzie git? Tak, będzie git. Dobra, jak będzie git, to będzie git. No i wtedy czas zweryfikuje, czy naprawdę będzie, będzie git mm-hmm. i wtedy czy ten wskaźnik TRM na pewno jest wysoki, a może jednak jest średni. I to też warto Dobra. mieć na uwadze. I warto sobie takie rzeczy notować i pracować wtedy z tymi ludźmi trochę, trochę mocniej, żeby właśnie pokazać, że no nie, ten człowiek nie musi się ciebie bać, że go nie zjesz, nie wywalisz go z tej roboty, jak coś zawali, bo też ma prawo się uczyć robić nowe rzeczy i się rozwijać. Oczywiście, mówisz o pytaniach na rozmowach jeden na jeden, to przypomnę, że jeżeli zapiszecie się na nasz newsletter, to dostanie się tam kilka gratisów i jednym z nich jest właśnie taki PDF kilkustronicowy, gdzie są polecane przez nas pytania na rozmowy jeden na jeden, na pierwsze rozmowy, na kolejne rozmowy, takie pytania, które warto zadać raz na jakiś czas albo na każdej rozmowie, więc zapraszamy do do zapisania się i do ściągnięcia tych materiałów. Dobra Paweł, chyba możemy podsumować ten odcinek. Podsumowanie jest z mojej strony takie, że ta koncepcja tego task relevant maturity, która została opracowana przez Andiego Grova, jest bardzo ciekawa, bardzo ważna. Moim zdaniem będziemy do niej wracać jeszcze w naszych, naszych wideo. I jeżeli mogę dodać taką właśnie zajawkę, to jest jeszcze druga strona medalu, czyli task relevant maturity twój, menedżera. Nie musisz być najlepszy we wszystkim. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, są zadania, są kwestie, w których jesteśmy słabsi. Masz do tego prawo. Jak sobie z tym poradzić? Nagramy odcinek, bo to jest ciekawy temat. Nie wiem, czy to będzie następny, czy kolejny. Jeżeli zapiszecie się na newsletter, to na pewno nie przegapicie. Do zobaczenia we wtorek za tydzień. Cześć. Miłego dnia i do zobaczenia. Hej. Cześć.